Yep. Yep. Okay, so Ilya, how was your first game in North America tonight, and, and how do you think you did? He was a little bit nervous, but uh, when the game went on, uh, he felt much better. Uh, the guys helped him a lot. Uh, adjusting to North America, uh, he's feeling he's getting better every day. And he's talking to coaches and all the guys, and uh, I'm helping him and should be helping him. So uh, every day he feels much better. How was the communication between you and the teammates? Like, were you helping him basically communicate between people, or like how's that going? <laughs> Скажет мне лучше, так-то, ну, сами понимаете, я всю жизнь на другом языке разговаривал, поэтому пока тяжело мне слышать на льду партнеров и немножко непонятно, но я стараюсь и я думаю, что я сделал шаг вперед в этом плане. That's his second language, so of course uh, it's hard to understand sometimes uh, partners on the ice, but uh, overall, like me and Shumi are helping him, and uh, he's watching a lot of movies and uh, trying to learn English, so. What movies is he learning from? Какие фильмы смотришь на Может, лучше в английском? Ну, много разных стараюсь смотреть с субтитрами там. A lot of different movies, just uh, watching the subtitles, so you can understand English a little bit. How has uh, Alex Ovechkin, Dmitry Orlov, and Evgeny Kuznetsov kind of helped your transition, and have they offered any advice for you since you arrived here? Как тебе Ovechkin, Kuznetsov и Orlov помогали перестроиться? Ну, все знают, что это хорошие ребята, что, знаете, как русские, когда приезжают, все друг другу помогают, поэтому Женя Кузнецов, спасибо вам большое, когда приехал сразу, всем ребятам спасибо, все сразу откликнулись, там, любая помощь, любой вопрос, блин, касаешься мелочей, там, и всего остального, просто во всем ребята помогают, и сейчас даже созваниваются, когда у них такой плотный график, мы разговариваем с ними, поэтому огромное им спасибо за это. Uh, yeah, of course, they welcome really, really good, and uh, of course they're from uh, from same same country, and uh, the Russian guys always help the guys who come to uh, same team. Uh, he's saying big thank you to Kuznetsov. Uh, he helped him in every need that he need to get set up the phone or everything else. Um, the guys are great, and they're still come communicating during the season. Наша организация Херши, Вашингтон, всем, кто нам помогает, это на самом деле очень круто, когда мы приехали сюда, мы приехали в другую страну, но и Вашингтон, и Херши, спасибо всему персоналу и всем, кто нас поддерживает, очень здоровская поддержка нам. Без этого не обойтись, и нам намного легче станет. All the all the clients from outside the ice, uh, they're helping him a lot and, and set up their living or, or, or car or everything like that. And uh, they, he's saying that uh, the people are really welcome here. Mm -hmm. What what did uh, what was the experience for both of you like today, walking in on the red carpet and meeting fans for the first time? Как ощущение сегодня ходить на красный борт? Великолепно, классные болельщики. Не знаю, я очень рад здесь оказаться и. Даже не ожидал, что будет такая поддержка сумасшедшая. Спасибо болельщикам. Все очень супер. Пусть приходят на игру и нас поддерживают. А мы постараемся порадовать их победами. Uh, from him and me, uh, we were really excited for this red carpet. And, and, and uh, we couldn't believe there were so many people coming uh, today, today to support us uh, for the red carpet. And uh, the people in Hershey are always, uh, uh, always great to hockey players. And it's a great city for, to play in uh, hockey and, uh, and what can I say? I will try to win some more games for you guys. <laughs> <laughs> what have you noticed between the differences between the KHL, you already played a, a preseason in the NHL. Um, what was kind of the difference tonight like that you noticed that maybe gave you some hardships that you need to improve on? Вы знаете, я даже не хочу сравнивать 
религия, потому что совсем все по-другому, я не хочу не обидеть ни КХЛ, ну, я не знаю, как это сравнить, будем так называть, что это разные планеты, даже не хочу вдаваться в подробности, сравнивайте. Мне здесь нравится и нравилось там, и мое дело сейчас доказывать здесь, что я могу играть здесь. Он любил здесь, играть в NHL, он любил здесь тоже, в первый игре. And uh, he doesn't want to compare every league because every league is like a different universe. Mm -hmm. He doesn't. He likes KHL because it's home, and he likes here as well because the people are nice, and he wants to move on in his career and, uh, and, and uh, learn some new stuff in here. What did What did you learn tonight from your first game here that, that you've seen that's different from everybody else you've played? Что научился за эту игру? Ну, для себя может быть что сделал. Наверное, в первую очередь научился, э, как готовиться к игре, э, научился лучше слышать партнеров, сейчас э, уже намного лучше коммуницируем, вроде друг друга понимаем, но самое основное, что научился готовиться к игре и уже понимаю, что нужно делать, чтобы я себя комфортно чувствовал. Ну, я думаю, что это самое главное. Uh, one thing that he learned today was uh, to prepare himself for the game, uh, because here is a little bit faster, uh, the ice is a little bit smaller also. Uh, Everything else was just communicating to the partners to understand a little bit each other, and uh, that's pretty much it. All right, thank you. Mm -hmm. Thank you. Thank you so much.